Hola y bienvenidos a Cocina Gurú. ¿Te gustaría saber cómo hacer buñuelos de bacalao esponjosos y crujientes al mismo tiempo? Si es así, te invito a quedarte hasta el final. Esta receta de buñuelos de bacalao es perfecta para disfrutar en Semana Santa o durante todo el año y estoy segura de que te encantará porque además de ser muy fácil, los buñuelos te quedarán irresistibles, te lo garantizo. Recuerda que al final del video les dejo la lista con todos los ingredientes. Para hacer buñuelos de bacalao caseros necesitaremos 500 gramos de bacalao desalado y desmigado. Si lo compran en trozos como yo, lo único que tienen que hacer es retirarles las espinas que pueda contener y toda la piel. Este lo he comprado en su punto de sal, por lo que no necesita ser desalado, pero recuerda que si lo compras salado, deberás hacer este proceso con antelación. En la cajita de descripción te dejaremos un enlace donde explicamos cómo desalar el bacalao de la forma correcta. Una vez listo el bacalao, lo reservamos y ponemos agua en una cacerola con una pizca de sal, para que se vaya calentando, mientras pelamos dos patatas grandes o tres medianas. Esta cantidad equivale a unos 450 o 500 gramos de patatas. En este caso si puedes escoger la variedad te recomiendo elegir patatas Mona Lisa o Agria, ya que son las mejores para este tipo de receta. Y presta mucha atención en esta parte porque en vez de trocearlas por completo las chascaremos. Esto significa que la vamos a picar con un cuchillo pero sin llegar al final. Lo que haremos será arrancar el trozo con la presión de las manos. Esta técnica nos ayudará a conservar el almidón de las patatas y el cual va a actuar como espesante natural, así nuestros buñuelos quedarán mucho más esponjosos. Ahora pondremos las patatas a cocinar en el agua caliente durante 18 o 20 minutos a fuego medio alto hasta que estén totalmente blandas. Mientras tanto iremos picando finamente un diente de ajo, así como una cucharadita de perejil y reservamos. Pasados los 18 minutos mis patatas ya están blandas, apago el fuego y agrego todo el bacalao, así se cocerá con el calor residual y no se pasará. Reservamos mientras calentamos 50 gramos de aceite de oliva en una sartén a fuego suave y una vez caliente incorporamos 50 gramos de harina. Removemos constantemente durante 2 minutos para integrarlos y evitar que se peguen. Luego incorporamos las patatas cocidas y el bacalao, dejando aparte toda el agua. Y vamos a continuar mezclando, al mismo tiempo que aplastaremos todo para que no queden grumos. Mientras lo hago te invito a suscribirte para no perderte ninguna de las recetas que estaremos publicando en este canal. Vamos a cocinar por 2 minutos aproximadamente. En este punto ya las patatas deben estar reducidas a puré. Ahora apagamos el fuego y dejamos enfriar un poco antes de añadir el ajo y el perejil finamente picados. En este instante, si necesitas, rectifica el punto de sal y al gusto puedes agregarle también una pizca de pimienta. A continuación, incorporamos un huevo y lo integramos con el resto de la masa para los buñuelos de bacalao. Puedes hacer este paso en la propia sartén, pero para cuidarla yo prefiero trasladar la masa a otro recipiente, así también me es mucho más fácil mezclar con energía. Una vez que el primer huevo esté totalmente integrado, añadimos el segundo y realizamos el mismo procedimiento hasta obtener una pasta suave con consistencia bien espesa. Para darle forma a los buñuelos me gusta usar una manga pastelera, así podré hacer mayor cantidad en menos tiempo. Pero si prefieres puedes apoyarte de dos cucharas, usa la técnica que te sea más fácil. En mi caso voy a utilizar las manos para formar pequeñas bolas que iré agregando en una sartén con el aceite caliente y las voy a freír hasta que estén doradas. Iremos volteando los buñuelos de bacalao para que se doren de forma pareja. Para hacer los mejores buñuelos de bacalao fritos hay que estar pendientes de la temperatura del aceite ya que no puede estar ni demasiado caliente ni muy frío porque en cualquiera de estos dos casos va a alterar el resultado. Si tienes un termómetro de cocina te recomiendo medir la temperatura del aceite entre unos 170 y 180 grados celsius, que es la adecuada para cocinar los buñuelos. Bien, una vez dorados los escurrimos y colocamos sobre un plato con papel de cocina para quitarles el exceso de grasa. Repetiremos este proceso hasta que se acabe toda la masa que hemos preparado. Y luego los servimos acabados de hacer porque es la mejor forma de disfrutarlos. Puedes acompañar los buñuelos de bacalao con una exquisita salsa lioli o una salsa de tomate, porque ambas combinan muy bien con esta receta. Ahora les hago la invitación para que los preparen y me cuenten cómo les ha quedado a través de los comentarios o etiquétenme en Instagram como Cocina Guru. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer esta receta de buñuelos de bacalao y patatas, muy fáciles. 
No te vayas sin antes suscribirte, es totalmente gratis. Y por aquí les dejamos otro video con una rica receta.